എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവിൽ വിളയച്ചതാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഇതൊരു നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് തരുന്നൊരു പലഹാരം കൂടിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അവിൽ വിളയിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് എപ്പോഴും കാരണം ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പലർക്കും അത് എപ്പോഴും പാളിപ്പോകാറുള്ളതാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് എടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അവിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ആറച്ച ശർക്കര എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ശർക്കരയുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ എടുക്കുന്നത് ഒരു നാനൂറ് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അരക്കപ്പ് കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പോളം ആ കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറുത്തകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അവിൽ വിളയിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അവിൽ വിളയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അടി കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഉരുളിയാണ് ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെക്കുകയാണ് ഇതിന് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അവിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഈ അവിൽ ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പോഴും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണം ഇത് ആ ഈ അധികം ഫ്രൈ ആവാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിൽ വിളയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീരെ ഇങ്ങനെ ഒലർന്ന് പോകും തീരെ ക്രിസ്പി ആവാണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അവിൽ വറുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ആ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും നെയ്യൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെറുതെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ തേങ്ങയിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈർപ്പം തീരെ ഇല്ലാതെ ആക്കണം അപ്പം എണ്ണയില്ലാതെ വറക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പം അധികം ബ്രൗൺ ആവാതെ ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഒട്ടും ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൈയെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം അധികം ഡാർക്ക് കളർ ആവരുത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റണം മുഴുവൻ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം തേങ്ങയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഉരുളി വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉരുക്കി വെച്ചത് ഇത് തീരെ ലിക്വിഡാണ് ഇനി ഈ ഉരുളിയിൽ കിടന്നിട്ട് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് വിളയിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ കേട്ടോ ഇത് അധികം കൂടാനും പാടില്ല വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ വേണം അതിനേക്കാളും കുറവ കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ശർക്കര നല്ലോണം തിളച്ച് പാനി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വൺ സ്ട്രിങ് ആയോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പതുക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് വിളയിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ നല്ലോണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ശരിക്കും തേങ്ങയുടെ മുകളിൽ ഈ ശർക്കര മുഴുവൻ മൊത്തമായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആവണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഈ തേങ്ങയെല്ലാം മുഴുവൻ എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പം നടുവിലൊരു കുളം പോലെ ശർക്കരപ്പാനി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം ഒതുക്കി സൈഡിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഈ നടുവിലുള്ള ഈ കൂടി കിടക്കണില്ലേ ശർക്കര പാനി കുളം പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ അവിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ
നല്ലോണം സാധാരണ എല്ലാവരും ഇത് ഇട്ട് അവിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിത് ഇങ്ങനെ നല്ല എല്ലാം മൊത്തമായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റെങ്കിലും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ അവിലിങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അവിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തകർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റേതാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിൽ നനച്ചെടുത്ത പോലെയാവും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെറുതെ നനച്ചെടുക്കില്ല അതുപോലെയാവും ഇതാ അവിലൊക്കെ ഇളക്കി ആറ് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാടമൻ പൗഡർ ഇലക്കാപ്പൊടി ഇട്ടു ഇലക്കാപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് വെറുതെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അധികം നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല ആകെ രണ്ട് സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളത് നമുക്ക് താളിച്ചിടാനായിട്ട് എടുക്കണം ഈ എള്ളും കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് വേറെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ താളിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേറൊരു അടുപ്പിൽ വേറൊരു അടുപ്പിൽ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കപ്പലണ്ടിയും എള്ളും ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോണ് എല്ലാം മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇടണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടണമില്ല കാരണം ഇത് ആദ്യം തന്നെ കപ്പലിൻ്റെയും കാഷ്നട്ടൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു തകർച്ച ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇനി ഈ പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത എല്ലാ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് അവിലേക്ക് അവിൽ വെള്ളയച്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പാനിലെ കപ്പലണ്ടിയും കാഷ്നട്ടും സീസേം സീഡും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിത് അവിൽ വിളയച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് താളിച്ചിടാൻ പോകുകയാണ് നെയ്യും കപ്പലണ്ടിയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞു ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സാക്കി കപ്പലണ്ടിയും കാഷ്നട്ടൊക്കെ അവിലും അവിലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കധികം തോന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല തകർച്ചയായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ മറന്നു പോയി അത് നല്ല ജീരകം ചേർക്കണേ നല്ലതാണ് നല്ല മണം കിട്ടും ഏലക്കായുടെയും ജീരകത്തിൻ്റെയും പൊടി കൂടി ഇടണം ശരിക്കും അങ്ങനെ അത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു നല്ല നാല് മണി പലഹാരമാണ് ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പുള്ള ടിന്നിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ കേടാവാതിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല അവിൽ വിളയച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രീതി ഇങ്ങനെയാണോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാലും എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാനിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാന